लोगों से एलर्जी है तो मैं मेरे मोहल्ले का जब जयपुर रहता था मैं था कचरा डाउन क्यों क्योंकि हमारे वहाँ पे कचरा लोग जलाते थे जैसे कचरा इकट्ठा हो जाता है एक जगह सारा उस पर आग लगा देते थे उसको धुआं धुआं जाता था मुझे थी एलर्जी मैं जाता था बाल्टियां लेके पानी भर भर के और फचैक पूरा कचरा बुझा दिया और उनको सुनाता और दवा भाई मुझे परेशानी होती है स्मोक से मेरे गले में इरिटेशन होती है मैं सिंगर आदमी हूँ हाँ। परेशान मत करा करो पानी से बुझा दूंगा तुम्हारे जब भी जलाओगे हर बार हाँ। और ऐसा करके देख लिया एक दो महीने तो मेरा आतंक ऐसा चला ऐसा चला हाँ। दो महीने बाद से कचरा जलाना बंद पूरे मोहल्ले में क्या अपन हुए कचरा डाउन Joshi and welcome to another episode of the MJ show and this is for the very first time an episode that's not happening either at my house or at the house of the artist or the studio of the artist whom I'm interviewing we're doing it at a very special location for me one of my favorite places in Mumbai city right now uh, it's called the entertainment store so help me welcome on the MJ show your favorite one of my favorites Mohit Kaur Mohit Finally, so पहले शुरुआत करते हैं as I always do from the origin. शुरुआत कैसे हुई तुम्हारी? How did you get into the music space? तो है ना भैया कैसा कि ये tenth, nine tenth के आसपास की बात है मैं है ना लिखता तो पहले से था मतलब poetry लिखता था या कुछ कुछ भी stories वगैरह से create करता था फिर है ना उस टाइम के बाद है नाइन टेंथ में इंडियन आइडल आया था तो इंडियन आइडल में उदित नारायण जी जज थे शायद सेकंड सीजन के तो वो ना मुझे बड़े पसंद से थे तो और उसी टाइम आई थी स्वदेश मूवी उसके वो गाने थे ये तारा वो तारा हर तारा और यू ही चला चल रहे जो मुझे बहुत पसंद थे तो मैं ऐसे गुनगुनाता था तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था ना निखिल तो उसने मेरे को बोला कि है ना भाई तेरी तो आवाज उदित नारायण जैसी भाई तो आप गाता है उसने अभी भी बोल दिया था कि मैंने कुछ भी ना सीखा था ना कभी कुछ किया था तो मेरे को लगा यार मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरी तारीफ कर रहा है तो क्या बता मैं गाता हूँ अच्छा ऐसे करके तो मेरे को शौक चढ़ गया फिर उसी टाइम में निखिल की वजह से ही पोइट्री तो लिखता ही था फिर मैं गाने भी लिखने लग गया फिर मैंने एक दिन मेरे नाना जी को जो मेरे नाना जी फोक सिंगर है और ये मुझे कब रियलाइज होता है जब मैं टेंथ में म्यूजिक में इंटरेस्ट आता है ना मुझे तब जाकर रियलाइज होता है यार मेरे नाना जी तो ऑलरेडी सिंगर है वो तो यही काम करते थे कब से तो नाना जी को जाकर मैं सुनाता हूँ नाना जी ऐसे मेरे को मैं सोच रहा हूँ टेंथ के बाद में इलेवंथ में म्यूजिक सब्जेक्ट ले लेता हूँ गाना वगैरह मैं गाता हूँ आपको सुनाता हूँ मैं तो नाना जी को सुनाया नाना जी ने कहा कि बेसुरा बेताला मेरा कोई स्कोप नहीं है म्यूजिक म्यूजिक में छोड़ दे भूल जा क्या सुनाया था मैंने उनको मेरे ही ओरिजिनल सुनाया था एक याद है उनसे हाँ पर वो अच्छा बाय द वे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप सबको लगता है कि मोहित अच्छे ऐसे रोमांटिक और इमोशनल गाने तो लिखता है मगर मोहित एक्चुअली राइट्स अबाउट एब्सोल्युटली एवरीथिंग तो जब नाना जी को सुनाया था वो क्या टॉपिक क्या था गाने का टॉपिक क्या था वो भी रोमांटिक था अच्छा वो भी रोमांटिक था मगर डू यू रिमेम्बर थोड़ा सा याद है क्या था वो गाने का कुछ वो गाना मतलब ऐसा था वो मैंने किसी ऐसी किसी ऐसे इंसान पर लिखा था जो बिल्कुल समझती नहीं थी हाँ। कि है ना मतलब मेरे को उससे प्यार है okay. मतलब या मतलब एक अटैचमेंट सा या अट्रैक्शन सा जो भी है हाँ। वो बिल्कुल समझती नहीं थी okay. असल स्टोरी ये है कि वो मेरे से एक साल छोटी थी अच्छा। तो एक एक क्लास छोटी थी हाँ। एज हमारी बराबर थी तो एक क्लास छोटी थी वो मेरे को भैया कहती थी तो मैं उसको कहता था यार सुनना तुम भैया की बोलते तुम मोहित कह दे मोहित सर कह दे मोहित कुछ भी कहते भैया मत क्या वो मेरे से पूछते मैं आपसे एक क्लास छोटी मैं आपको भैया नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी और मैं उसको कैसे समझाऊंगी यार ये अपने इंडियन मोरालिटी के कारण कितने सारे रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम हो जाता है सबको अगर भैया बोल दिया तो फिर वो लोग लाइन कैसे मारेंगे तुम लोग के ऊपर मतलब फिर फिर क्या हुआ है ना फिर मैंने उस पर एक गाना लिखा था कि समझी नहीं सोची नहीं मेरी बातों में तू क्यों खुलती नहीं तो ये मेरा लाइफ का फर्स्ट एवर सॉन्ग में से एक है जो मैंने कभी बनाया लिखाया और यही सुनाया था नाना ये सुनाया था नाना जी को तो उन्होंने बोला की सिंगिंग तो नहीं जमेगा तो फिर क्या कर तो है ना अब मुझे क्या है पसंद तो ये आ रहा था बहुत ज्यादा और मुझे बायो मैथ्स बायो बायोलॉजी मैथ्स और फिजिक्स ये तीनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश और हिंदी के बाद में क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में स्टोरीज और पोएम्स हुआ करती तो ये मेरी सबसे फेवरेट दो सब्जेक्ट्स थे तो है ना ये तीन सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट था ये नहीं हो रहा लिटरेचर या मतलब आर्ट वर्क नहीं हो पा रहा है मैं उसके लिए नहीं बनाऊ नाना जी के अकॉर्डिंग तो मैं क्या करूँ तो बायो मुझे पसंद थी 
और इसका भी एक रीजन था वो मैं कभी आपको बताऊंगा ओके तो है ना एक्चुअली क्या मेरे जो दादी थी ना उनके कुछ ऐसी कुछ ऐसे डिजीज होता था जो इनक्योरेबल था ओके तो है ना मैंने मेरी बायोलॉजी वाली मैम से पूछा कि मैम इनको कैसे क्योर कर सकते थे तो उन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप हर तरह की बीमारी का क्योर कर सकते हो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो मैंने कहा यार मैं ऐसा कर सकता हूँ तो अगर मैं ये सब्जेक्ट लेता हूँ तो मैं मेरी क्या होता मैं दादी को ठीक कर दू मैं ऐसा करके तो फिर म्यूजिक के लिए तो मना कर दिया था मेरे को तो मैंने मैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए मैंने आगे और तुमने वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में तुमने तुम्हारा ग्रेजुएशन इंटरेस्टिंग रीजन वाई यू पिक बायोटेक्नोलॉजी मगर तुम यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी की जो पढ़ाई चल रही थी उसमें से तुम रॉस्टर तक कैसे पढ़ते थे यार भैया मतलब क्या ही हुआ मतलब मैं पहले फर्स्ट ईयर में जब मैं गया ना मेरे कॉलेज की तो मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त बने मेरे क्लास के वो सिंगर सॉन्ग राइटर सारे उसी जॉनर के बने मेरे दोस्त और हुआ क्या है टेंथ के बाद में इलेवेंथ ट्वेल्थ एक साल में ड्रॉप किया था एडिटिंग ले और फिर अब फर्स्ट ईयर तो तीन चार साल से मैं म्यूजिक से मेरा कुछ ज्यादा नाता वाता था नहीं मैं उसी टाइम मैंने सोच लिया करियर नहीं है म्यूजिक हाँ लेकिन पसंद है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों अच्छा लगता है गाने बनाना मुझे तो मैं करता जरूर रहूंगा पर ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे को यही करियर बनाना है तो फर्स्ट ईयर में घुसा और है ना भाई साहब फर्स्ट जो मेरे पहले दोस्त बने वो सारे सिंगर म्यूजिशियन मेरे जो सीनियर्स थे जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद थे जिनको मैं आइडल मानता था मेरे कॉलेज में राहुल भैया और अखिल भैया निशांग भैया उनका एक रॉक बैंड वो रॉक स्टार है कॉलेज के सबके सब वो मेरे को मतलब इंस्पायर करते हैं मैं उनको मेरे गाने सुनाता सबको और वो तारीफ करते कि भाई तू तो ओरिजिनल तो बहुत अच्छे लिखता है इसको कंटिन्यू रख क्या बोला तेरा कुछ हो सकता हो बाद में तो अंदर से वापस एक वो कह सकते ना एक आस जगी या एक, एक वो इच्छा जगी की यार मैं म्यूजिक कर सकता हूँ यार मतलब मेरे में कुछ बात है की मेरे गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं तो फिर तब मैंने थोड़ा इसमें खुद को वापस से इन्वॉल्व किया और प्रैक्टिस करता रहा गाता रहा मेरे बड़े भैया उन सब से सीखता रहा nice. और इस तरह से फिर एक दिन हुआ कि थर्ड ईयर में है ना भैया लाइफ चेंजिंग मोमेंट था थर्ड और फोर्थ ईयर जो मेरे कॉलेज के थे ना okay. कि उनमें मैं दो लोगों से मिला जिन्होंने मेरी लाइफ एकदम ही चेंज कर दी okay. एक तो मेरा बेस्ट फ्रेंड आकर्ष बवेजा hmm. और दूसरे उसके और मेरे दोनों के बड़े भैया और रेस्पेक्ट से और कई बार डर से हम उनको पापा भी कहते हैं तो अर्चित भैया तो हम दोनों के बड़े भी अर्चित भैया तो उन दोनों ने भैया मुझे बहुत मोटिवेट किया आकाश तो मेरा फर्स्ट मेरा फर्स्ट गिटार टीचर भी आकाश है मतलब उसने मेरा गिटार भी सिखाया और उसने ना भैया मुझे वो दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया था मुझे उसने सबसे पहले एक ड्रीम दिया सबसे सबसे पहले मेरी लाइफ का जो ड्रीम था ना उससे पहले तक मुझे बस कि मैं म्यूजिक में अच्छा करता हूँ मैं शायद कुछ कर सकता हूँ उसने मुझे पहली बार ड्रीम दिया कि मुझे जयपुर नहीं तू मुंबई के लिए बना मुंबई वो जगह है जहाँ पे तेरे जैसा आर्टिस्ट तो कहीं नहीं है जहाँ पे तू म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है या तू अपने गाने दे सकता है फिल्मों में right. मैं जाऊंगा मुंबई मेरे को तो म्यूजिक पसंद है ही मैं तो गाने बनाते हुए अपन दोनों साथ में चलेंगे मैं तेरे को लेकर चलूंगा और फिर अपन दोनों म्यूजिक में कुछ करेंगे अपन मुंबई में जाएंगे तो उसने पहली बार मुझे ड्रीम दिया कि मतलब यू नो जैप मेरा ड्रीम था कि यार बस गाने बना तो मेरे पता नहीं था क्या करना है उसने सबसे पहले मुझे वो सपना दिया कि यार मुंबई वो जगह जहाँ पे तेरे को जाना चाहिए फिर अर्चित भैया से मैं मिला अर्चित भैया का बैंड है जिद था उस टाइम जिद अब जिद प्रोडक्शन हाउस है हमारा हम सबका मिलके साथ था तो इवन वहीं भी हम सब ने मिलकर प्रोड्यूस किया है वो सॉन्ग जो कहाँ पे मुंबई में मुंबई में मुंबई में तो वो आधे पायलट है और आधे म्यूजिशियन है तो अर्चित भैया ने है ना हमको बहुत पुश किया मेरे को और है ना आकर्ष को इनफैक्ट मैं मेरी जो स्टोरी टेलिंग जो मैं करता हूँ ना वो मेजरली अर्चित भैया से इंस्पायर्ड है मैं पहले बस लोगों को बताता था कि मैं गाना क्यों बनाया है उसको किस तरह से इंटरेस्टिंग वे में या किस तरह से एक इंटरक्टिव वे में प्रेजेंट करा हुआ अर्चित भैया को देख देख के ऑब्जर्व करता था तो वो मैंने अर्चित भैया से ही मतलब सीखा है उन्हीं की तरफ से वो पुश मिला है तो अर्चित भैया को सबसे पहले रॉस्टार के लिए कॉल आया था ये है ना इस तरह का एक शो आ रहा है उसका ऑडिशन आप दोगे क्या वो साइलेंट साइलेंट ऑडिशन हो रहे थे उस टाइम जयपुर में और बाकी सारी सिटीज में तो अर्चित भैया ने कहा कि यार मैं तो आधा पायलट और आधा म्यूजिशियन हूँ मेरे जो बच्चे है ना वो प्रॉपर परफॉर्मेंस है वो इसी चीज के लिए बनाए तो हाँ तो उन्होंने मुझे आकर्ष को सात्विक हमारे एक और भाई है और अरिंदम हम चारों को भैया ने रिकमेंड किया कि तुम इन चारों को देखो ये चारों है परफॉर्मर जो तुमको तुम्हारे शो के लिए मतलब परफेक्ट मटेरियल है तो फिर उनकी वजह से हम उस उस इंटर उस ऑडिशन में गए और फिर मैं
और उन सब 200 लोगों में से सात लोग सेलेक्ट हुए डेली राउंड के लिए उन सात में से एक मैं था और एक अर्चित भैया भी थे अरे सुपर पर फिर अर्चित भैया का डेली राउंड कैंसिल हो गया और मेरे को डायरेक्टली मुंबई उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया फिर मुंबई आकर मैं फिर उसमें सेलेक्ट हो गया क्या बात है एंड देन यू गाइस नो व्हाट हैपेंड ऑन रॉस्टर तो मैं रॉस्टर के बारे में अभी बात नहीं करूंगा मैं बात करूंगा तुम्हारे अभी जो लेटेस्ट गाना जो था बट आई वॉन्ट नो की अभी लेटेस्ट गाना तुमने जो रिलीज किया है वो था वही उसके बारे में थोड़ा बताओ क्यों ये गाना क्यों बना भैया तो हुआ कह रहा था ना मैं किसी को याद करता है ना उसका नाम है अभिनय तो जैसे कब से मैंने आयुषी के लिए बनाया था वैसे वही मैंने आन्या के लिए बनाया था और मैंने ऐसे बहुत सारे गाने बहुत सारे अलग अलग लोगों के लिए बनाए हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ जो भी मेरे को म्यूजिकली इंस्पायर करता है तो अब मुझे आन्या की याद आ रही थी ऐसे ही मैं और मेरे दोस्त सब साथ में बैठे हुए थे और अब मुझे उसकी याद आ रही है तो ऐसा होता है कई बार आपके साथ में हुआ है कभी कि आप किसी जगह पर होकर भी जगह पर नहीं होते हैं मुझे ना उसकी याद आई तो मैं उस जगह पर होकर भी वहाँ पे नहीं था तो मेरे एकदम से लाइन आई दिमाग में कि दिल तो वही है वही वही जिस जगह तू होता है जहाँ कांधे पे मेरे सर रख के सोता है ये मुझे उसकी याद आ रही थी तो जैसी ये लाइन आई ना दिमाग में भैया मैं ना खुद को रोक नहीं पाता हूँ जब मेरे साथ ऐसा होता है कि गाना अपने आप आ ही आता है जस्ट कम्स आउट ऑफ यू हाँ वो बन रहा है अंदर प्रोसेस हो रहा है तो अब मैं रोक नहीं पा रहा हूँ मेरा हाथ मचल रहे हैं मेरे दिमाग दौड़ रहा है कि मेरे को गाना कम्प्लीट करना है मैं बिना कुछ बोले मेरे दोस्तों के बीच में से उठता हूँ भागता हूँ मेरे रूम में एकदम एप्रेप्टली और लॉक कर लेता हूँ कोई अंदर कोई भी आ नहीं पाए लॉक कर रहे वो आकर की मोहित क्या हो गया भाई एकदम से क्यों उठकर भागा है तू सब ठीक तो है ना कुछ बता दे कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो और मैं उनको कह रहा हूँ बस रुकना बस रुकना मैं रुकते रुकते दो घंटे हुए दो घंटे बाद मैं आता हूँ कि भाई मैंने वही करके ये सॉन्ग है ये मैंने बनाया सुनकर बताओ कैसा लग रहा है क्या बात है फैंटेस्टिक सो लोगों को थोड़ा सुना मेरा दिल तो वही है वही हाँ मेरा दिल तो वही है वही जिस जगह तू होता है जहा कांधे पे मेरे सड़क के सोता है हाँ मेरा दिल तो वही है वही 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 वाह फैंटेस्टिक दैट वॉज रियली कूल अच्छा मैं आज एक मोहित के लिए भी यहाँ पे एक सरप्राइज लेके आया हूँ एंड वी गोट डू दैट सरप्राइज राइट नाउ आज मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड है ही हैज ही हैज अ कंपनी कॉल मैजिक एनकार्टा इज नेम इज विवेक सिंह एंड ही इज योर विथ मी राइट नाउ सो हेल्प मी वेलकम ऑन दी एम जे शो विवेक हु इज गोइंग टू अ वेरी स्पेशल ट्रिक फॉर मोहित एंड फॉर मी राइट नाउ सो हम देखेंगे क्लोज अप मैजिक ऑफ विवेक फर्स्ट विवेक वेलकम ऑन दी एम जे शो थैंक यू सो मच दिस इज समथिंग विच आई नॉर्मली डू विथ गर्ल्स ओके बट टू डेल डू विथ यू ओके So I'll skip on the flirting part. <laughs> so we have a card now. Uh, if you could just sign it cleanly on the face, on the six of hearts, sign nice and big. Here you go. Perfect. I'll just take this card. Okay. And what I'm going to do? I'm going to just fold the card like that. Okay. And now you will not be able to speak. What I want is hold the card. This card, me, dart me, fasalo. Fight, karlo. Perfect. And eight card man. So watch the card is in his mouth, and I selected a card which is the four of spades. I'll just put my initials right here. I'll also take this. I'll also just fold it up. And watch. We do this very slowly. If you think I can stop time, I literally with magic can stop time. What I'm going to do is, the moment I put this in my mouth is when I'll stop time okay. for two seconds. 
take the card from your mouth, put it in mine, and take this card, which is my mouth, will be in yours. So you have your card. What was the card? Six of hearts. So I have the four of spades. Correct. You have the card. You have signed. I have the card. I have signed. That's now what's this? Did you see it happen? No. What? Time stop for literally three seconds. Oh shit! And so now if. Oh shit! Oh Card shit. in our mouth and now switch no, places. No, 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 no! That's insane. Ye kono na? Take the card in your mouth. Take the card in your mouth. कैसे? हैं? अरे? कैसे? That is. I told you I can stop time. That is. Why you are laughing? That is a fire. That is absolutely dope. Listen, guys, that was that was the that was the magic of Vivek Singh Gilde. Thank you so much for coming here today. He is actually going to run away, do some other stuff. I'm going to talk a little bit more with Mohit. But all of you, if you loved what Vivek did. Uh, Give a like over here. Give a comment. कैसे किया है क्या किया है सोचो इसके बारे में भी यहाँ पे कमेंट्स लिखो फॉलो हिम ऑन सोशल मीडिया ही इज मैजिक इन कार्टा एवरीवेयर फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम जहां पे भी हो ढूंढो उसका वेबसाइट देखो एंड सपोर्ट ऑसम कूल मैजिशियंस इन इंडिया थैंक यू थैंक यू डॉक्टर तो मोहित तब शुरुआत में मैंने कहा था कि अपार्ट फ्रॉम योर रोमांटिक सॉन्ग जो तुम लिखते हो एंड मैंने एक एक एक्सपीरियंस किया पिछले हफ्ते वो गाना कभी तो आएगा जब सुनोगे तब बहुत मजा आएगा यू राइट सॉन्ग्स अबाउट प्रेरी मच एनी थिंग लाइक जो भी अब कोई एक्सपीरियंस होता है कोई आदमी आता है समबडी हु मीट इन योर लाइफ सम एक्सपीरियंस दैट यू हैव यू कैन एक्चुअली राइट सॉन्ग्स एंड स्टोरीज अबाउट ऑल ऑफ दैट ऐसा कोई एक गाना बताओ जो तुमने लिखा है तुमने बताया ऑलमोस्ट सात से ज्यादा गाने तुमने लिखे हैं वो एक ऐसा टॉपिक लो जो लोग नहीं एक्सपेक्ट करेंगे From Mohit, उसके बारे में बताओ लेट मी हेर लाइन ऑन टू ऑफ ओके तो भैया हुआ क्या था अब मुझे ना स्मोक से एलर्जी है <laughs> तो मैं मेरे मोहल्ले का जब जयपुर रहता था मैं था कचरा डाउन क्यों <laughs> क्योंकि हमारे वहाँ पे कचरा लोग जलाते थे जैसे कचरा इकट्ठा हो जाता एक जगह सारा उस पर आग लगा देते थे उसको धुआं धुआं हो जाता था <laughs> मुझे थी एलर्जी मैं जाता था बाल्टियां लेके पानी भर भर के और फचैक पूरा कचरा बुझा दिया और उनको सुनाता और दवा भाई मुझे परेशानी होती है स्मोक से मेरे गले में इरिटेशन होती है मैं सिंगर आदमी हूँ हाँ। परेशान मत करा करो पानी से बुझा दूंगा तुम्हारे जब भी जलाओगे हर बार हाँ। और ऐसा करके देख लिया एक दो महीने तो मेरा आतंक ऐसा चला ऐसा चला हाँ। दो महीने बाद से कचरा जलाना बंद पूरे मोहल्ले में अपन हो गए कचरा डाउन ठीक है तब हुआ क्या भैया दो तीन साल हो गए अमन शांति से कोई माइकल आल अपने एरिया में आया नहीं परेशान करने के लिए हुआ क्या रात के टाइम नवम्बर का सीजन था नवम्बर का मंथ था अपने जयपुर में बहुत ठंड होती इस टाइम पे बहुत दूरी ठंड थी और मेरे को एकदम से नाक में आया धुआं धुआं आके अपना दिमाग वापस से शॉर्ट सर्किट हो गया कि भाई कौन आया अपने एरिया में इसको पता नहीं है अपना अपना हाँ। रात चल रहा है हाँ। तो मैं गया भाग देखता हूँ तो दो लोग जिनके पास कपड़े नहीं थे ज्यादा पहनने को हाँ। वो कचर जलाकर हाथ सेक रहे थे मतलब हाथ ताप रहे थे तो मैंने उनको कुछ कहा नहीं मैं अपने रूम में आ गया रूमाल बांधा नाक पे और है ना रियाज करने लग गया अब सहना तो पड़ेगा अब कोई दिक्कत नहीं चलो यार क्या कर सकते हैं लेकिन भैया वो जो आग जल रही थी ना उस टाइम वो जो वॉल फायर सा कुछ जल रहा था हाँ। वो मेरे दिमाग से जा नहीं रही थी हाँ। और एक थॉट दिमाग में चल रहा चला एकदम से कि वो कहते हैं ना इश्क एक आग का दरिया है और डूब के जाना है हाँ। और इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब जो जलाए ना जले और जो बुझाए ना बुझे तो इश्क का जो आग से कंपेरिजन है और जो वाकई में जो आग लिटरली जो आग जल रही थी वहां पे वॉल फायर ये दोनों आइडियाज ने मेरे दिमाग में सुपर इम्पोज हो गए और मैंने सोचा कैसा हो अगर इश्क की एक लिटरल आग लगी है मतलब सिर्फ कहने को नहीं कि इश्क एक आग है या इश्क एक आग का दरिया है वाकई में एक बहुत यूज सी एक आग लगी हुई है कहीं पे और वो इश्क की आग है और उसको सिर्फ वही इंसान देख सकता है वही इंसान छू सकता है वही इंसान जल सकता है उसमें जो जिसने इश्क किया हो या जो हु इज अ ट्रू लवर जिसने कभी प्यार किया हो किसी भी चीज से किसी इंसान से उससे किसी से भी बस लेकिन वो वो प्रेमी हो वो इश्क वो आशिक हो तो सिर्फ वही उस आग में जल सकता है वही उस आग को छू सकता है देख सकता है तो इस पर मैंने गाना लिखा था एक रेड जुगनी कि उसका ऐसा था कि इश्क आग लगी है जो जले वो दीवाना हर जगह से तू जल जा बन के एक परवाना अब न कोई और जगह है अब न कोई अब न कोई और जगह है जलना मरना बस यहाँ रे जुगनी रे जुगनी प्रेम आग की चादर से 
ढक ले जिया रे जुगनी रे जुगनी पहले राख तो बन फिर प्रेम रचा रे जुगनी रे जुगनी तो थोड़ा फोक और सूफी टाइप का कुछ एक गाना है क्या बात तो ये ये अभी तो मैंने बहुत ही लोअर स्केल में गाया है ये वैसे बहुत हाई और बहुत पावरफुल है इसका म्यूजिक बहुत पावरफुल है और ये अपना नेक्स्ट स्टोरी सॉन्ग है जो अपने यूट्यूब पे आने वाला है नेक्स्ट नेक्स्ट सॉन्ग में से एक सॉन्ग है क्या तो बात है इसी पर वो भी वर्किंग चालू हुआ है तो आप प्लीज अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना की उसपे जल्दी ये और बहुत सारे सात सौ गाने तो खाएंगे यही पे आएंगे तो सारे गाने आने वाले तो आप अपना यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना जरूर करना और आई एम वेरी हैप्पी मैंने एक्चुअली वही पूछना था अभी अगला कौन सा गाने गाना आने वाला है वो भी आपको एक आंसर मिल गया आई वॉन्ट टेल यू समथिंग अगर हमारे जो नाना है उन्होंने अभी देखा होता ना तो वी वेरी वेरी हैप्पी वेरी प्राउड ऑफ यू वीट बी सुपर हैप्पी दैट यू नो यूर नॉट रिली फॉलोइंग योर ड्रीम बट यूर सिंगिंग सो वेल जरूर सब लोग यहाँ पे जो हम हमें देख रहे हैं वो लोग मानते हैं कि यू आर ऑसम सिंगर एंड आई वॉन्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगले गानों के लिए और जब